சீனாவினுடைய விண்வெளி நிறுவனம் வெள்ளிக்கிழமை ஒரு முக்கியமான அறிவிப்பை வெளியிட்டாங்க இந்த கொரோனா கலாபுரத்துக்கு மத்தியில் தங்களுடைய நாட்டினுடைய ஆண்டு விண்வெளி நாளை கொண்டாடினாங்க சீனா அதே போல் ஏப்ரல் இருபத்தி நான்காம் நாள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதாம் ஆண்டு தான் டாங் ஃபேங் ஹாங் ஒன்று அப்படிங்கிற தங்கள் நாட்டினுடைய முதல் செயற்கைக்கொழி ஏவினாங்க ஸோ அந்த டேவை செலிப்ரேட் பண்ணுற விதமாக அதனுடைய ஐம்பதாவது ஆண்டையும் கொண்டாடினாங்க சீன அரசு இதில் மிக முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா இந்த முக்கியமான நாளில் தான் தாங்கள் தயாரித்து செவ்வாய் கிரகத்திற்கு அனுப்ப இருக்கக்கூடிய அந்த ஆய்வு திட்டத்தினுடைய பெயரை அறிவிச்சிருக்கிறாங்க சீனா இந்த திட்டத்துக்கு தியான்வென் ஒன் அப்படின்னு பேர் கொடுத்துருக்காங்க இதனை சீனாவினுடைய தேசிய விண்வெளி நிர்வாகம் அறிவிக்க சின் ஹுவா செய்தி நிறுவனம் இதை உறுதிப்படுத்தியிருக்காங்க மிக முக்கியமா இந்த திட்டமானது ஆள் இல்லாமல் செவ்வாய் கிரகத்திற்கு அனுப்பக்கூடிய திட்டம் அப்படிங்கிறதா ரொம்ப முக்கியமான செய்தி இந்த வருஷமே இதை செவ்வாய் கிரகத்திற்கு அனுப்புவதற்கான வேலைப்பாடுகள் திட்டங்கள் நடந்துகிட்டு வர்றதா சீனா உறுதிப்படுத்தியிருக்காங்க இரண்டாயிரம் வருடங்களுக்கு முன்னாடி வாழ்ந்த கியூ யுவான் அப்படிங்கிற ஒரு கவிஞர் எழுதிய கவிதை தான் தியான்வென் தமிழில் சொல்லணும் அப்படின்னா சொர்க்கத்திற்கான கேள்விகள் அப்படிங்கிறது தான் இந்த பேர் வந்திருக்கிறதா சொல்கிறாங்க இந்த கவிதையில் வானத்தில் இருக்கக்கூடிய நட்சத்திரங்கள் மற்றும் பல வான்பொருள்கள் பற்றிய பல கேள்விகளை எழுப்பியிருப்பார் அந்த கவிஞர் ஸோ அதிலிருந்து தான் தியான்வென் அப்படிங்கிற ஒரு பேர் எடுத்திருக்கிறாங்க சீனா மேலும் எதிர்காலத்திலையும் சீனாவினுடைய அனைத்து விண்வெளி ஆய்வு பயணங்களையும் நாட்டினுடைய விஞ்ஞான முயற்சிகளையும் குறிப்பதற்காக தியான்வென் அப்படிங்கிற பெயர் தான் எப்போதுமே சூட்டப்படும் அப்படின்னு சீனாவினுடைய தேசிய விண்வெளி நிர்வாகம் தெரிவிச்சிருக்கிறாங்க சீனா தன்னுடைய முதல் செயற்கைக்கோளான டாங் ஃபேங் ஹாங் ஒன்றை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதாம் ஆண்டு வெற்றிகரமாக ஏவினாங்க அதுக்கப்புறம் இரண்டாயிரத்தி மூன்றாம் ஆண்டு முன்னாள் சோவியத் யூனியன் மற்றும் அமெரிக்கா போன்ற நாடுகளுக்கு பிறகு ஒரு மனிதனை தன் நாட்டில் தயாரிக்கப்பட்ட சொந்த ராக்கெட் மூலமாக விண்வெளிக்கு அனுப்பிய மூன்றாவது நாடாக உருவெடுத்தாங்க அப்போதிலிருந்தே சீனாவிற்கு ரஷ்யாவையும் அமெரிக்காவையும் எப்படியாச்சும் முறியடிச்சு இரண்டாயிரத்தி முப்பதாம் ஆண்டுக்குள்ள விண்வெளி துறையில மிகப்பெரிய சக்தியா உருவெடுக்கணும் அப்படின்னு உறுதி போன்றிருக்காங்க ஸோ சீனாவினுடைய இந்த செவ்வாய்க்கு அனுப்பக்கூடிய திட்டமான தியான்வென் ஒன் அப்படிங்கிற விஷயம் எந்த அளவுக்கு சக்சஸ்ஃபுல்லாக போக போகுது உலக நாடுகள் சீனாவை எப்படி திரும்பியும் உற்று நோக்க போகிறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு மிகப்பெரிய விஷயத்தை எதிர்பார்ப்ப கிளப்பிருக்குன்னே சொல